हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ अमित शर्मा एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एसएससी में एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की प्रॉफिट एंड लॉस से गाइज लास्ट ईयर अगर हम देखें टू में या फिफ्टीन में तो लास्ट दो या तीन ईयर्स में या उससे पहले के टाइम में भी तकरीबन तकरीबन हंड्रेड में से दस के आसपास क्वेश्चन दस क्वेश्चन बारह क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है तो इसका मतलब लगभग ट्वेंटी फाइव मार्क्स जो है वहाँ से एक चैप्टर हमें दिलवाने वाला है तो ये एक ऐसा चैप्टर है अगर इसको अलग अलग तरीके से आ, हम एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से अगर इस पर काम किया जाए तो एक बेहतरीन रिजल्ट हमें ये टॉपिक दिला सकता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उससे इसका जो बेसिक चैप्टर है वो हमारा परसेंटेज चैप्टर है इसके लिए आप परसेंटेज की हमारी वीडियो को देख सकते हो परसेंटेज पे जो हमारे लेक्चर हैं उसको आप देख करके परसेंटेज को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट या मैथड ऑफ एलिगेशन ये जितने भी चैप्टर्स हैं इस पर आप काम कर सकते हो तो आइए शुरू करते हैं क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा बेसिक चैप्टर है मतलब पूरे अर्थमेटिक का जो जिसे कहें कि पूरा अर्थमेटिक का जो बेस है जहां से हम पूरे अर्थमेटिक को सीखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए वो चैप्टर परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस उसी पे बेस्ड चैप्टर है तो इसलिए आप पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लें हमारे लेक्चर्स को देख लें आप और उसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स हैं परसेंटेज पे बेस्ड उसके बारे में बातचीत करें आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि गाइज प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं लाभ व हानि देखिएगा परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है जैसे हमने कहा कि 20 परसेंट बीस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं 20 बटे सो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं गाइज एक बटे पाँच अगर मैं कहूं कि किसी संख्या को 20 परसेंट से बढ़ाना है 20 परसेंट से बढ़ाना है तो आप क्या लिखोगे कि 20 परसेंट से किसी नंबर को बढ़ाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस वन बाई फाइव तो इसका मतलब वो वैल्यू अगर पाँच रही होगी स्टार्टिंग में तो प्लस वन से बढ़ जाएगी इसका मतलब वैल्यू पाँच से कितनी हो जाएगी बढ़ करके छ सपोज मैं कहूँ कि किसी वैल्यू को सोलह सही दो बटा से बढ़ाना है तो वैल्यू को आप क्या लिखोगे इसका फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे तीन इंटू सोलह अड़तालीस और दो पचास बटे तीन परसेंटेज को आपने हटाया एक बटा सो तो इसको आपने चेंज किया दो एक बटा छ इसका मतलब वैल्यू जो है वो छः से प्लस वन हो गई यानी कि सेवन हो गई या मैं कहूँ कि किसी नंबर को ट्वेंटी से कम करना है तो आप ट्वेंटी को क्या लिखेंगे गाइस 25 बटे सो यानी कि एक बटे चार अब यहाँ कम करने की बात कर रहा है इसका मतलब हो गया कि चार से वो संख्या एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी तीन अब इसी एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जो सिस्टम है उसको समझना है जहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ने की बात कर रहा हूँ गाइज जैसे मैंने कहा कि 20 परसेंट वैल्यू बढ़ रही है तो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की यानी कि कोई कोई आर्टिकल अगर पाँच रुपये का है तो वो कितने रुपए का हो जाएगा छः रुपए का जैसे 20 परसेंट प्रॉफिट में अगर आप आर्टिकल बेच रहे हैं इसका मतलब वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पाँच और उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस छः हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को ट्वेंटी के लॉस में बेचा तो इसका मतलब हो गया कि उसका कॉस्ट प्राइस चार रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है तीन रुपये तो आइए स्टार्ट करते हैं एक पहले क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को फोर नाइन्टी रुपीज में बेचने पर हमें सिक्सटीन राइट्स टू बाई थ्री परसेंट का प्रॉफिट होता है तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है जैसे मैंने कहा When selling an article, when selling an article at four ninety rupees, there is 
a profit of 16 rights 2 by 3 percent so find out cost price so find out cp yani ki cost price तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है गाइस किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर में अगर आप कैलकुलेशंस को आसान करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें जहां से हमारी कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाएंगी चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें चाहे हम प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज की या मेथड ऑफ एलिगेशन की बात करें हमें परसेंटेज को हटा करके फ्रैक्शन समझना है फ्रैक्शन बनाना है ये हमने परसेंटेज के अंदर इसको अच्छे तरीके से समझा है तो आप देखिएगा क्या सॉल्यूशन हम इसका करेंगे मैंने लिखा 16 सही 2 बटा 3 16 राइट्स 2 बाय 3 परसेंट का प्रॉफिट यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे प्लस 1 बाय 6 इसका मतलब 6 रुपीस का जो आर्टिकल है वो कितने रुपए का हो गया 7 रुपीस का और इस पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का तो यहां पे अगर 6 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 रुपीस और उस पे प्रॉफिट कितना हो गया 1 यूनिट का तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें दी जाएगी या तो वो 6 की वैल्यू हमें बताएगा या 7 की वैल्यू बताएगा या फिर गाइस 1 की वैल्यू बताएगा तो साथियों हमें किस चीज की वैल्यू यहां पे दी गई है 490 रुपीस किस चीज की वैल्यू है ये ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस की इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है यहां पे 7 तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 490 तो आप यहां पे लिखेंगे 7 equals to 490 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 70 हमें किसकी वैल्यू चाहिए 6 की क्योंकि 6 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 6 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 70 into 6 बराबर 420 तो 420 रुपीस क्या हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस गाइस हमने क्या किया मैंने कहा 16 राइट्स 2 by 3 परसेंट के प्रॉफिट में बेचना है तो आपने उसको लिखा 1 by 6 प्रॉफिट है तो 6 से 7 और हमें सेलिंग प्राइस दिया है यानी कि 7 की वैल्यू हमें दी गई है तो 7 बराबर 490 1 equals to 70 और टोटल जो वैल्यू है आपकी 6 की वो कितनी हो जाएगी 420 तो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम से हम इसको समझते हैं जो इसका बेसिक सिस्टम है उसको समझने का प्रयास करते हैं देखिएगा मैंने एक यहां पे क्वेश्चन लिया एक और प्रॉब्लम यहां पे हम लेते हैं व्हेन सेलिंग एन आर्टिकल आर्टिकल एट 630 रुपीस देयर इज अ लॉस of 12 rights 1 by 2 percent so what is the cost price तो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे देखना ये है कि हमें फ्रैक्शन क्या दिया गया है for 12 rights 1 by 2 percent तो 12 rights 1 by 2 percent फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं 1 by 8 अब यहां 1 by 8 हमें डायरेक्टली अगर याद नहीं है हमने परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 12 2 24 और 1 25 बटे 2 परसेंट और परसेंटेज को हटा करके हमने लिखा 1 बटा 100 तो ये कितना हो गया 1 बटे 8 लॉस है इसका मतलब माइनस तो जो वैल्यू है वो 8 से कितनी हो जाएगी 7 यानी कि 7 हमें वैल्यू किस चीज की दी है सेलिंग प्राइस की तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें 630 इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो गई 630 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9763690 हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 8 की वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 8 90 इक्वल्स टू 720 रुपीस तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो स्टेप बाय स्टेप हम उसके क्वेश्चंस को इंक्रीज करते जाएंगे क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि देख लीजिए हमारे पास जरूरी नहीं कि हम इसको एक ही तरीके से एक ही मेथड से हर क्वेश्चंस को हर चैप्टर को हर टाइप को करें हमें वो अप्रोच रखनी है क्वेश्चन के लिए जो उस क्वेश्चन को जल्दी और बहुत कम समय के अंदर सॉल्व करा दे 
हो सकता है कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से इस डेटा में दिया गया हो कि एक जो मेथड है उसके लिए सही नहीं हो उसके लिए जो करेक्ट एक्यूरेट मेथड है वो नहीं हो तो हम उसके लिए एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं बने ज़्यादा कैलकुलेशंस उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं हो एक ऐसा मेथड हमें उसमें अडेप्ट करना है जो जल्दी क्वेश्चन को कराए और उसका आंसर सटीक और बिल्कुल सही हो तो हमें करना यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं है क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उसको टाइम पे करना है सपोज लाखों लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया है तो सबने क्वेश्चन किया है सबको मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के लेकिन किसी ने उस क्वेश्चन को तीन मिनट में किया है और किसी ने तीस सेकंड में किया है तो सिलेक्शन पहले तीस सेकेंड वाले का होगा ना कि तीन मिनट वाले का तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करने के ही नहीं क्वेश्चन को टाइम पे करने के नंबर आपको मिलते हैं और जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो होता है गाइज यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन में भी जो टाइम का डिफरेंस आता है उससे आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो जो क्वेश्चन बाकी लोग बाग छोड़ के आते हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है अगर हंड्रेड में से हम बात करें तो एटी क्वेश्चन एवरेज आपको मिलेंगे और ट्वेंटी जो क्वेश्चन हैं वो हर चैप्टर के पीक क्वेश्चंस हैं वो मिलते हैं तो इन पीक क्वेश्चंस को करने वालों का ये सिलेक्शन होता है क्योंकि जो 80 क्वेश्चंस हैं वो एवरेज तो आप एवरेज में ही शामिल हो जाएंगे तो हमें एवरेज में शामिल ना होकर के हमें उन लोगों में शामिल होना है जो सेलेक्ट होने वाले हैं तो उन लोगों की तरह हमें जो करेक्ट मेथड है एक क्वेश्चन का उसको हमें वहाँ पर सॉल्व करना है तो देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को 894 नाइन्टी में बेचने पर जितना लॉस होता है उसे 996 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है तो उस आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए में बेचा जाए या मैं कह दूं कि उस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचा जाए तो क्वेश्चन हमारा क्या है वेन selling an article at 996 rupees the profit gained is equal to the लॉस वेन सेलिंग इट एट एट नाइन्टी फोर रुपीज सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस वेन selling it at 10% profit. प्रॉफिट तो गाइज क्वेश्चन क्या है कि किसी आर्टिकल को नाइन नाइन्टी सिक्स रुपीज में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है उसे एट नाइन्टी फोर रुपीज में बेचने पर तो उस आर्टिकल को टेन परसेंट के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचा जाए 